हाय फ्रेंड्स सात जुलै दोन हजार एकोणीसला मॉर्निंग शिफ्टला आता फर्स्ट शिफ्टला झालेला जो तलाट्याचा पेपर आहे त्यामध्ये काही आपल्याला क्वेश्चन प्राप्त झालेले आहेत त्याचा लाचूक कॅन्सर काढण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत ओके पहिला क्वेश्चन आलेला आहे दोन पाच एकाच वेळी टाकले असता बेरीज न येण्याची संभाव्यता किती ओके हा जो क्वेश्चन आहे तो बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे आणि सोबतच संभाव्यतेवर आधारित मीन्स प्रोबॅबिलिटीवर आधारित आहे याच्यामध्ये बेरीज जर काढायची असेल तर दोन फासे एकाच वेळी टाकले असता बेरीज न मिळण्यास संभाव्यते किती असा क्वेश्चन विचारण्यात आलेला आहे आपल्याला दोन फासे टाकल्यानंतर म्हणजेच हा फासा असतो ओके हा जो फासा आहे हा फासा टाकल्यानंतर म्हणजे अशा प्रकारचे दोन जर फासे आपण टाकले ओके तर बेरीज न मिळण्याची संभाव्यते किती आता फासे टाकल्यानंतर प्रत्येक फाशावर एक ते सहापर्यंत अंक असतात आणि दुसऱ्या फाशावर सहा एक ते सहापर्यंत अंक असतात म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला असं लिहून घेता येईल वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स 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 ओके असं लिहिल्यानंतर नंतर त्याला प्रत्येकाला वन 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 टू 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 असं लिहित जायचं वन 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 टू 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 थ्री 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 फोर 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 फायव्ह 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 सिक्स 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 असं लिहिल्यानंतर आपल्याला आडव्या भागामध्ये त्याची बेरीज सापडून जाते म्हणजेच की या रोमध्ये दोन बेरीज किती आहे तर दोन एकदाच आहे बेरीज ओके नंतर या रोमध्ये तीनची बेरीज तीनची बेरीज तुम्हाला सापडून जातं नंतर इथे तुम्हाला चारची बेरीज सापडून जातं नंतर तुम्हाला इथे पाचची बेरीज सापडून जातं नंतर हे इथे सहाची बेरीज नंतर इकडे सातची बेरीज नंतर हे आठची बेरीज ओके नंतर नऊची बेरीज नंतर दहाची बेरीज नंतर अकराची बेरीज आणि नंतर बाराची बेरीज इथं तुम्हाला काही जरी विचारलं इथं काय विचारलेलं आहे न मिळण्याची संभाव्यता किती तर आपल्याला न मिळण्याची संभाव्यता लक्षात घ्यावं लागेल इथे बघा सहा तीन नऊ पाच आणि चार नऊ चार आणि पाच नऊ आणि तीन आणि सहा नऊ म्हणजेच न मिळण्याची संभाव्यता इथं इथं किती वेळा आलेल्या आहे नऊ तर इथं आलेल्या आहे चार चार वेळा ओके चार वेळा आलेल्या आहे आणि एकूण फासिकचे हे किती होणार आहे वन टू थ्री म्हणजे सहा 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 छत्तीस म्हणजे एकूण संभाव्यता आहे छत्तीस आणि नऊ बेरीज येणे आलेली आहे चार वेळेस म्हणून भागेला किती छत्तीस ओके मूळ संभाव्यता छत्तीस आहे चार एक चार चार नऊ छत्तीस म्हणजे शे आन्सर काय येतं वन बाय नाईन अशा प्रकारे तुम्ही दोन मिळण्याची संभाव्यता तीन मिळण्याची संभाव्यता चार मिळण्याची संभाव्यता पाच मिळण्याची सहा मिळण्याची सात मिळण्याची आठ मिळण्याची नऊ तर आपण काढले असं आहे नऊ मिळण्याची दहा मिळण्याची अकरा मिळण्याची आणि बारा मिळण्याची संभाव्यता याच तुम्हाला चार्ट वरून लक्षात येईल ओके म्हणून ॲन्सर काय आलेला आहे वन बाय नाईन दुसरा क्वेश्चन राज्यशास्त्राशी संबंधित आहे पंतप्रधानाचं मंत्रिमंडळाचे मंत्र्यांची संख्या लोकसभेत एकूण स सदस्य संख्येच्या किती टक्के असं विचारण्यात आलेलं आहे ओके पंतप्रधानासह म्हणजे पी एमसह मंत्रिमंडळाची जे मंत्रिमंडळाचे असतं कॅबिनेट मिनिस्टर असतं राज्यमंत्री असतं त्यांची जे सदस्य त्यांची जी संख्या असतं ती एकूण सदस्य संख्येच्या मीन्स लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या किती टक्के असं विचारण्यात आलेलं तर ते पंधरा टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही ओके लोकसभेची जी एकूण सदस्य संख्या आहे इथं दिल्या तर आलेलं आहे पाचशे बावन्न आहे म्हणजे पाचशे बावन्न आपण घेतले त्याचे किती पंधरा टक्के पंधरा टक्के म्हणजेच पाचशे बावन्न गुणीला पंधरा भागेला किती शंभर ओके म्हणजेच इथं दोन झिरो काटले तिथं हे घेतलं म्हणजेच पंधरा दोन्ही किती तीस पंधरा दोन्ही तीस पंधरा पाचशे पंच्याहत्तर असं तीस तीन अठ्याहत्तर सात उरले पंधरा पाचशे पंच्याहत्तर आणि सात ब्याऐंशी ओके एक्स्ट्रा नॉलेजमध्ये आपल्याला सांगता येईल एक्क्याण्णवी घटनादुरुस्ती जी झाली आहे ती दोन हजार तीन अन्वयच ही स मंत्रिमंडळाची मंत्र्याची संख्या निर्धारित करण्यात आलेली आहे हा जो रूल आहे तो सुद्धा घटक राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची जेवढी संख्या असते त्याला ला तंतोतंत लागू पडतो तिथे सुद्धा एक्क्याण्णवी घटनादुरुस्ती दोन हजार तीननुसारच ही संख्या घटक राज्याच्या संदर्भात सुद्धा मीन्स महाराष्ट्र राज्याच्या संदर्भात सुद्धा निर्धारित करण्यात आलेली आहे आणि तिथे फक्त एकच एक्स्ट्रा आहे की पंच्याहत्तर पंधरा टक्केपेक्षा अधिक नसावी आणि बारा टक्क्यापेक्षा कमी असणार आहे घटक राज्यातील मंत्र्यांची संख्या ओके आपण संभाव्य परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो म्हणून आपण इथे लोकसभेची सदस्य संख्या दिलेली आहे पाचशे बावन्न 
हे मंत्र्यांची संख्या काढण्यासाठी सुद्धा उपयोगात आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातून अठ्ठेचाळीस खासदार असतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे राज्यसभेची सदस्य संख्या दोनशे पन्नास असते महाराष्ट्रातून एकोणवीस सदस्य जात असतात महाराष्ट्रातील विधानसभेची सदस्य संख्या दोनशे अठ्ठ्याऐंशी तर महाराष्ट्र विधान परिस्थितीची संख्या जी आहे ती अठ्याहत्तर असते ओके नेक्स्ट आपण जाणार आहोत थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हा संख्या मॅले किती संदर्भात विचारण्यात आलेल्या संख्या पद्धतीशी संदर्भात आहे खूप इजी आहे इथे बघा वन मायनस टू प्लस थ्री मायनस फोर प्लस फाय मायनस सिक्स प्लस डॉट 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 एंडिंगमध्ये प्लस नाईन्टी नाईन मायनस हंड्रेड प्लस वन थाउ वन हंड्रेड वन एच इक्वल टू फॉट इथे आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं का आपल्याला माहिती आहे प्लस मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस होते म्हणून म्हणजे एक जर आपण सोडून दिला हा एक आपण सोडून देऊ आणि हा जो एवढा आहे मायनस टू प्लस थ्री म्हणजे तीन वजा दोन म्हणजे एक मोठ्या संख्येस चिन्ह दिलं म्हणून एक आलं म्हणजे प्लस एक आलं अशा प्रकारे याचंसुद्धा काय येणार आहे प्लस एक येणार आहे याचंसुद्धा काय येणार आहे प्लस एक येणार आहे असं करत करत कितीदा होणार आहे इथंसुद्धा काय येणार आहे इथे बघा एंडिंगला एंडिंगला काय येणार आहे असंच तर आणखी प्लस एक येणार आहे प्लस एक प्लस एक जर केला आपण तर असं आपण कितीदा केलेलं आहे दोन दोनचे अंक घेतले म्हणून ते पन्नास वेळेस झालं म्हणून पन्नास येणार आहे इथं ओके पन्नास आल्यानंतर हा जो एक्स्ट्रा आपण एक सोडला होता तो त्याच्यामध्ये काय केला आपण मिक्स केला म्हणजेच किती झालं एक्कावन्न एक्कावन्न त्याच्यावर काय येऊ शकतं ॲन्सर येऊ शकतं ओके म्हणजे एक सोडून मायनस टू प्लस थ्री लक्षात घ्या मायनस फाईव्ह प्लस फाईव्ह लक्षात घ्या असं कंटिन्युअसली चालू द्या एंडिंगला मायनस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस वन असं येणार म्हणजेच प्लस वन प्लस वन प्लस वन असं पन्नासदा येणार आणि त्याच्यामध्ये हा जो एक सोडला तो एक्स्ट्रा त्याच्यामध्ये ॲड करा म्हणजे फिफ्टी वन त्याच्यावर ॲन्सर येईल ओके नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आहे इसवी सन दोन हजार दोन हजारला स्वातंत्र्य दिन मंगळवारी होता तर कोणत्या वर्षी स्वातंत्र्य दिन रविवारी येईल ओके ही जी क्वेश्चन आहे दोन हजार स्वातंत्र्य दिन मीन्स पंधरा ऑगस्ट मंगळवारी होता म्हणजे पंधरा ऑगस्ट दोन हजारला काय होता तर मंगळवार होता मंगळवार ओके ट्युजडे होता त्याच्यानंतर कोणत्या वर्षी स्वातंत्र्य दिन म्हणजे स्वातंत्र्य दिनच विचारण्यात आलेल्या पंधरा ऑगस्टच रविवारी येईल आपल्या लक्षात घ्यायचं आहे दोन हजार एकला काय होणार आहे बुधवार होणार आहे दोन हजार दोनला गुरुवार होणार आहे का होणार आहे की एक वर्ष समोर गेल्यानंतर एक ऑर्ड येतो आणि त्यामुळे तो एक जो वार आहे तो पुढे सरकतो दोन हजार तीनला शुक्रवार येणार आहे यामध्ये लिप इयर लक्षात घेणं गरजेचं आहे आता दोन हजार चारला काय येणार आहे लिप इयर दोन हजारमध्ये लिप इयर जरी असेल तरीसुद्धा फेब्रुवारी महिना निघून गेलेला आहे म्हणून तिथे लिप इयर येणार नाही ओके दोन हजार एकला बुधवारला दोन हजार दोनला गुरुवारला दोन हजार तीनला शुक्रवारला आणि दोन हजार चारला काय येणार आहे मग दोन न वाळेल तिथं काय येणार शनिवार सोडून रविवार येणार म्हणजे रविवार येणार ओके म्हणजे अर्थातच काय दोन हजार चार ते चोल आन्सर येईन दोन हजार चार साली काय येणार आहे पंधरा ऑगस्ट मीन्स स्वातंत्र्य दिन रविवारी येणार आहे ओके नेक्स्ट पाचवा क्वेश्चन आहे पाचवा क्वेश्चन आहे सायन्सच्या संदर्भातील विचारण्यात आलेला आहे थोडाफार भूगोलाशी रिलेटेड आहे हा क्वेश्चन पृथ्वी व ताऱ्यामध्ये अंतर मोजण्याचे एक काय युनिट्स विचारण्यात आलेले आहे पृथ्वी आणि तारे म्हणजे जे काही खगोल असेल दोन्ही गोल जे असेल ओके त्याचं वालं अंतर जर मोजायचं असेल ते खूप दूरच वरचं अंतर असते म्हणून सर्वाधिक मापाचं जे अंतर आहे ते प्रकाश वर्ष आहे आणि प्रकाश वर्षे हे काय झालं मग पृथ्वी पृथ्वी व ताऱ्यामध्ये अंतर मोजण्याचं एकच झालं एक्स्ट्रा नॉलेजमध्ये आपण घेतलेलं आहे दोन अवकाश गोलातील अंतर मोजण्याचे एक काय तर प्रकाश वर्ष आहे आणि प्रकाश वर्ष म्हणजेच काय एक प्रकाश वर्ष म्हणजे नाईन पॉईंट फोर्टी सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू दी पॉवर फिफ्टीन इतके आहे एक्स्ट्रामध्ये आपण आणखीसुद्धा घेतलेलं आहे तापमान मोजण्याचे एकक मीन्स युनिट आहे केल्विन विद्युत प्रवाह मोजण्याचे एम्पियर आहे आणि ज्योती त्रिव तीव्रता मोजण्याचे काय तर कॅन्डेल आहे नेक्स्ट आपण सहावा क्वेश्चन घेणार आहोत न्युरॉन्स न्युरॉन्स मीन्स चेतापेशी कशा संदर्भात आहे ओके न्युरॉन्स कशाच्या संबंधित आहे असा सायन्सशी रिलेटेड प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे चेता म्हणजे काय होतं तर चेतापेशी होतं शहरातील सर्व अवयव अवयव जोडले जाऊन संदेशवहन मेंदूपर्यंत पोहोचण्याचे कार्य करते कोण करते तर नर्वस सिस्टीम करते त्यातील चेतापेशी करत असते पी एन एस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम शी संबंधित आहे खऱ्या अर्थाने ते ओके आता एक्स्ट्रा नॉलेजमध्ये आपण असं घेतलेलं आहे न्युरॉन्स ही शहरातील सर्वात लांब पेशी आहे ओके आपल्याला जो सातवा क्वेश्चन प्राप्त झालेला आहे तो सुद्धा संभाव्यतेवर आधारित आहे मीन्स प्रोबेबिलिटीवर आधारित आहे क्वेश्चन आहे बावन्न पत्त्यामधून दोन पत्ते काढले तर दोन्ही किंग येण्याची संभाव्यता किती दोन पत्ते काढून दोन जर काही विचारलेला असेल तर त्याच्यावर काय करायचे आपण बेरीज करून टाकायची दोन प्लस दोन म्हणजेच किती चार ओके आधीच्या ज्या स्टेप्स आहे या मी पूर्णतः काढलेल्या आणि सुपरफास्ट ट्रिक्स तुम्हाला याच्यावर आन्सर काढून दाखवत आहे ओके दोन पत्ते काढले असता 
दोन किंग येण्याची संभाव्यता असेल किंवा तीन पत्ते काढले असता तीन किंग्स येण्याची संभाव्यता असेल असं जर का आलेलं असेल म्हणजे दोन दोन तीन तीन असं जर का आले असेल तर डायरेक्टली आपण त्याच्यावर बेरीज करून घ्या दोन पत्ते आणि दोन किंग म्हणून किती झाले चार झाले त्याच्या मागे जाऊन तीन घ्या ओके आफ्टर दॅट बावन्न पत्ते दिलेल्या बावन्न पत्त्यामधून काढले तर बावन्न घ्या आणि त्याच्या मागे जाऊन एक्कावन्न घ्या ओके म्हणजेच काय झालं चार डायरेक्ट भाग आपण इथे देऊ शकतो ओके चार एक चार आणि चार एक चार आणि उरला एक झाले बारा चार त्री बारा ओके तेरानं भाग गेला इथं तीनने याला भाग जाऊ शकतो तीन एक तीन तीन एक तीन उरले किती दोन झाले किती एकवीस तीन असत एकवीस म्हणजे वरच्या साईडला फक्त एक उरलेला आहे खाली तेरा गुणीला किती उरलेला आहे सतरा ओके म्हणजेच वन डिवायडेड बाय सतरा त्री एक्कावन्न हा चाले पाच सतरा एक सतरा सतरा आणि पाच किती बावीस म्हणजे सॅन्सर काय आलं वन बाय टू टू वन मीन्स दोनशे एकवीस आठवा क्वेश्चन हा संख्या मालिकेशी रिलेटेड आहे चुकीचे पद ओळखण्याच्या संदर्भात हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे चुकीचे पद आपल्याला ओळखायचं आहे चुकीचे पद ओळखत असताना आपण त्यामध्ये डिफरन्स लक्षात घेणं गरजेचं आहे ओके इथं तुम्ही लक्ष द्या वन असेल सिक्स थर्टीन ट्वेंटी टू थर्टी टू आणि फोर्टीन यामध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या डिफरन्स कितीचा आहे तर सुरुवातीला पाचचा आहे आपल्या त्या डिफरन्स कितीचा आहे तर सातचा आहे त्याच्यानंतर या गॅप्स बिटवीनमध्ये डिफरन्स कितीचा आहे तर नऊ नऊचा आहे बावीस वजा तेरा जर केला तर आफ्टर दॅट इथे बावीस आणि बत्तीसमध्ये डिफरन्स आहे टेनचा आणि बत्तीस आणि पंचेचाळीसमध्ये डिफरन्स जो येतो तर तो किती येतो थर्टीनचा ओके मालिका जर लक्षात घेतली तर विषमच्या संदर्भात आहे विषम डिफरन्स काढण्या देण्याच्या संदर्भात दिला आहे फायव्ह सेवन नाईन नाईन नंतर काय येत असतं विषम संख्या इथं एलेवन येणं गरजेचं आहे एलेवन नंतर थर्टीन इथं राईटच आहे म्हणून हे एलेवन येणं गरजेचं आहे म्हणून इथं जे आहे हे जे थर्टी टू जे आहे या जागेवर थर्टी टू न येतं काय यायला पाहिजे होतं थर्टी थ्री येणे अपेक्षित होतं म्हणून थर्टी टू हे काय तर ऑड नंबर आहे याच्यातला चुकीचं पद आहे नेक्स्ट नवा क्वेश्चन आहे एलिफंटा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ओके जिल्हा विचारण्यात आलेला आहे तर एलिफंटा लेणी ही काय तर रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे एलिफंटा लेणी हे एक जागतिक वारसास्थळसुद्धा घोषित करण्यात आलेलं आहे युनेस्को द्वारे त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती सांगायचं झाल्या ब्रह्मा विष्णू महेश यांची जगप्रसिद्ध मूर्ती येथे आहे ओके आणि ही जी एलिफंटा लेणी आहे मुंबईपासून पूर्वेकडे जे बेट आहे घारापुरी बेट ओके त्या घारापुरी बेटावर ही लेणी आहे नंतर लेण्याच्या संदर्भात एक्स्ट्रा माहिती आपण घेतलेली आहे अजिंठा लेणी असेल वेरूळ लेणी असेल मीन्स वेरूळला एलोला एलोरा लेणी असं म्हटलं जातं पितळखोरा लेणी असेल तर त्या सर्वच्या सर्व औरंग औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये येतात भाजी लेणी बेडसा लेणी ह्या पुणे जिल्ह्यामध्ये येतात आणि शिवलेणी कुठे येतं तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये येते ओके दावा क्वेश्चन आहे मराठीच्या संदर्भातील हा क्वेश्चन आहे कर्म ओळखण्याच्या संदर्भातील आहे कर्ता कर्म क्रियापद कशा पद्धतीनं ओळखले जाईल हे या संदर्भातील येतं आता मला हा डोंगर चढवतो ओके इथे आता मला हा डोंगर चढवतो कर्म जर का ओळखायचं असेल तर आपल्याला सुरुवातीला क्रियापद ओळखावं लागेल त्या क्रियापदातील धातू ओळखून म्हणजे चढव हा त्याच्यामध्ये काय आहे धातू आहे धातूला आपल्याला ज्यावेळेस आपण चढव चढवला जर का असा प्रश्न केला आपण की चढवण्याची क्रिया कशावर घडली तर मग अॅन्सर काय येतं डोंगरावर घडली ओके चढण्याची क्रिया कशावर घडली तर डोंगरावर घडली म्हणून इथे जे आहे तर कर्म काय येतं डोंगर येतं ओके कर्म आलेलं आहे डोंगर एक्स्ट्रा माहितीमध्ये सांगितलेले आहे पण क्रियापदाती धातूला रिकाम क्रियापदी धातूला न्याची क्रिया कोणावर घडली असा प्रश्न केला तर कर्म शोधता येते ओके अकरावं क्वेश्चन आहे यू आय डी ए आयचे महसूल सचिव कोण आहेत यू आय डी ए आयचे महसूल सचिव आहे डॉक्टर अजय भूषण पांडे ओके यू आय डी आयचा जो लॉंग फ्रॉम आहे युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया असं आहे एक्स्ट्रा नॉलेजमध्ये आम आणखी आपण घेतलेलं आहे यू आय डी आयचे अध्यक्ष जे सत्यनारायण आहे ओके आणि एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आणखी एक महत्त्वाची माहिती आपण घेतलेली आहे आधार कार्डचा जो काही लोगो आहे आधार लिहिलेला तो पुणे येथील अतुल एस पांडे यांनी तयार करण्यात आलेला आहे हासुद्धा प्रश्न येणे संभाव्य या परीक्षेमध्ये नेक्स्ट आपण बाराव्या क्वेश्चनकडे वळलेलो आहोत पेट्रोलियमला सामान्यतः काय म्हणतात ऑप्शन होते काळे सोने पांढरे सोने पिवळे सोने तपकिरी सोने ओके आता पांढरे सोने म्हटलं तर कापूस उत्पादनाच्या संदर्भातील आहे म्हणून ते येणार नाही पिवळे सोने तपकिरी सोने 
न घेता आपण पेट्रोलियम जो पदार्थ असतो तो ज्या भूगर्भातून बाहेर निघतो तर तो खनिज तेलाच्या स्वरूपात असतो आणि खनिज तेल काय असतं काळं असतं म्हणून त्याला काय येतं काळे सोने असं म्हणता येईल ओके एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आपण घेतलेला आहे आता पेट्रोलियमच्या संदर्भात हा जो क्वेश्चन आहे क्रांती या सब टॉपिक्सवरून टाकण्यात आलेला आहे म्हणून आपण क्रांती इथे घेतलेली आहे श्वेतक्रांती म्हणजे दुधक्रांती दुग्ध उत्पादन पांढरे सोने आपण कापूस आणि चुनकडीच्या संदर्भात घेत असतो पिवळी क्रांती तेलबे उत्पादन आहे नीलक्रांती मत्स्य उत्पादन आहे करडी क्रांती फर्टिलायझर्स मीन्स खाती उत्पादनाच्या संदर्भात आहे गुलाबी क्रांती झिंग उत्पादनाच्या संदर्भात आहे ओके तेरावा क्वेश्चन आपण घेणार आहोत युनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साईटच्या संदर्भातील आहे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणजेच काय जागतिक वारसा तळे जे आहे युनेस्को जे घोषित करत असते मध्ये अलीकडे समावेश झालेले महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते ओके दोन हजार अठरामध्ये एक पाचवं जे ठिकाण आहे ते समाविष्ट झालेलं आहे आपल्या भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ओके ते आहे व्हिक्टोरियन गॉथिक अँड मीन्स व आर्ट डेको शैलीतील वास्तू ओके ज्या कोणत्या महाराष्ट्रामध्ये व्हिक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको शैलीतील वास्तू असेल त्या सर्वच्या सर्व युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे ओके एक्स्ट्रा माहिती आपण मध्ये आपण घेणार आहोत महाराष्ट्रात आता एकूण पाच वर्ल्ड हेरिटेज साईट अर्थात वारसास्थळे आहेत आधी किती होते चार तर आता किती झालेले आहे पाच ओके इथे आहे पाच वा पहिला आहे अजिंठा लेणी दुसरा आहे एलोरा लेणी तिसरा आहे एलिबंटा लेणी तीन तर लेण्याचा समावेश आहे नेक्स्ट आहे सी एस टी स्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जे स्थानक आहे ते आणि पाचवं काय येतं अगलीकडे दोन हजार अठरामध्ये जे कोणती मान्यता मिळालेली आहे ते आहे व्हिक्टोरिया व्हिक्टोरिया गॉथिक अँड आर्ट डेको शैलीतील वास्तू आणि इथं एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आणखी सांगण्यात आलेलं आहे आता भारतातील वार्तास्थळांची संख्या सदतीसवरून अडतीस झालेली आहे आधी किती होती सदतीस ज्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये चार होत्या चार युनेस्को व्हे वर्ल्ड हेरिटेज साईट मीन्स वार्तास्थळे होते त्यावेळेस सदतीस संख्या होती आता एक वाढल्याने ती अडतीस झालेली आहे ओके नेक्स्ट चौदावा क्वेश्चन आहे लोकस लोकसेवा करायची झाल्यास कोणाला अर्ज द्यावा लागेल लोकसेवा करायची झाल्यास सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो पंधरा क्वेश्चन आहे उस्मानाबाद येथे नळदुर्ग किल्ल्याच्या पृष्ठभागाशी कोणत्या प्रकारचा खडक आहे मीन्स रॉक्स विचारण्यात आलेले आहे किल्ल्याच्या संदर्भात उस्मानाबाद येथे जो नळदुर्ग किल्ला आहे त्याच्या पृष्ठभागाशी बेसॉल्ट प्रकारचा खडक येतो नेक्स्ट आहे सोळावा क्वेश्चन ओरसंग नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे ओरसंग नदी ही नरबा नदीची उपनदी आहे ओके सतरावा क्वेश्चन आहे विनू मनकर चषक कशाच्या संबंधित आहे विनू मनकर हे जे आहे ते क्रिकेटर होते आणि म्हणूनच त्यांच्या नावे चषक मीन्स चषक आहे क्रिकेटच्या संदर्भातील अंडर नाईन्टी एचचे मुले त्याच्यामध्ये खेळत असतात ओके मीन्स विनू मनकट चषक कशा संदर्भात आहे तर क्रिकेटच्या संबंधित आहे नेक्स्ट अठरावा क्वेश्चन आहे पुष्पा भावे यांना दोन हजार अठरामध्ये कोणता पुरस्कार मिळालेला आहे पुष्पा भावे यांना दोन हजार अठरामध्ये राजश्री शाहू महाराज पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे आणि त्या संदर्भातील एक्स्ट्रा माहिती आहे दोन हजार एकोणीसचा राष्ट्रीय शाहू पुरस्कार अण्णा हजारे यांना मिळालेला आहे एकोणीसवा क्वेश्चन आहे ऑक्टोबर दोन हजार अठरामध्ये यू आय एफ ओ एस टी विज्ञान परिषद मुंबई येथे झाली ती कितवी आहे तर ती कितवी आहे तर एकोणीसवी आहे ओके द इंटरनॅशनल युनियन ऑफ फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी असं त्याचं आलं काय तर लॉंग फ्रॉम येतं आणि ही जी परिषद आहे विज्ञान परिषद सायन्स कॉन्फरन्सची होती तर ती तेवीस ते सत्तावीस ऑक्टोबर दोन हजार अठरा मुंबई येथे पार पडली होती ओके नेक्स्ट आपण विसव्या क्वेश्चनमध्ये जाणार आहोत दोन हजार अठरा या वर्षी पद्मश्री पुरस्कार कोणत्या जलतरणपटूला मिळालेला आहे मीन्स स्विमरला मिळालेला आहे ओके पद्मश्री पुरस्कार बरेचसे प देण्यात आलेले होते त्र्याहत्तर पद्मश्री पुरस्कार दोन हजार अठरा साली वितरित करण्यात आलेले होते त्यामध्ये जलतरणपटू होते मुल मुरलीकांत पेटकर ओके एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आपण लक्षात घेऊ भारतीय नागरी पुरस्कार जे आहे त्यामध्ये भारतरत्न हा सर्वोत्कृष्ट असतो त्याच्याखाली पद्मविभूषण त्यानंतर पद्मभूषण आणि एनमध्ये पद्मश्री ओके आता दोन हजार अठरा साली वितरण जशा पद्धतीने करण्यात आले ते सांगण्याचे ते प्रयत्न केलेला आहे तीन पद्मविभूषण देण्यात आले नऊ पद्मभूषण देण्यात आले आणि त्र्याहत्तर पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आलेले आहे आणि यामध्ये चौदा स्त्रियांना चा समावेश होता आणि सोळा विदेशी लोकांचा समावेश होता हे सुद्धा इथे खूप महत्त्वाचं आहे दोन हजार अठराचे जे पद्मविभूषण आहे ते इथं नाव देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे फर्स्ट इलाई राजा सेकंड गुलाम मुस्तफा खान आणि थर्ड पी परमेश्वरन इत्यादींचा कशामध्ये समावेश आहे पद्मविभूषण जे तीन पद्मविभूष विभूषण दोन हजार अठरा साली वितरित करण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये इलाय राजा गुलाम मुस्तफा खान आणि पी पद्मेश परमेश्वरम इत्यादींना तो देण्यात आलेला आहे ओके नेक्स्ट आपण एकविशा क्वेश्चनकडे आलेलो 
एका वस्तू दुकानदारान वीस टक्के पुन्हा वीस टक्के असे दोनदा डिस्काउंट दिले जर ती वस्तू तो वीस हजार रुपयाला विकतो तर ती वस् तर त्या वस्तूची मूळ किंमत किती ओके छापील किंमत आपल्याला विचारलेली आहे इथे सुरुवातीला दुकानदारानं वीस टक्के डिस्काउंट दिले पुन्हा वीस टक्के डिस्काउंट दिले डिस्काउंट देणे म्हणजेच काय बॅक लायने म्हणजे शंभर टक्केपेक्षा कमी लायने म्हणजे वीस टक्के डिस्काउंट दिले म्हणून आपण शंभर बजार वीस म्हणजे ऐंशी घेऊ ऐंशी बागेला शंभर घेऊ इथं दुसऱ्यांदा डिस्काउंट दिले म्हणून शंभर बजार वीस म्हणजे ऐंशी घेऊ आणि इथं सुद्धा हंड्रेड घेऊ ओके आता आपल्याला काय काढायचं आहे छापील किंमत काढायची म्हणून आपल्याला विक्री किंमत लक्षात घ्यायची विक्री किंमत किती आहे वीस हजार आहे गुन्हेला आपण डायरेक्टली याचवालं इन्व्हर्स करणे गरजेचं आहे म्हणजे इन्व्हर्स इन्व्हर्स म्हणजेच काय उलट करणे गरजेचं आहे उलट करताना शंभर वर नेले भागेला ऐंशी गुन्हेला शंभर वर नेले भागेला ऐंशी आणि डायरेक्टली आपण भाग दिला तरी चालतं ओके शून्य शून्य कॅन्सल इकडे शून्य शून्य कॅन्सल उरला काय आठ ओके आठ एका आठ आठ दोन्ही सोळा उरले चार आठा पंच चाळीस हे दोन जिरी तर कनेक्ट पुन्हा आठचा भाग देऊ आठ एक आठ आठ त्री चोवीस ओके चोवीस झाल्यानंतर दहा उरले आठ एक आठ उरले किती दोन झाले वीस आठ दोन्ही सोळा पुन्हा मग चार उर सोळा झाल्यानंतर चार उरतात चारचे काय येतात चाळीस होतात पॉईंट दिल्यानंतर म्हणून आठा पंच चाळीस काय उरलेलं आहे बघा तीनशे बारा पॉईंट पाच आणि इकडचे हे दहा गुन्हेला दहा म्हणजे किती शंभर बरोबर डायरेक्टली आन्सर काय येतं मग तीनशे तीन थ्री वन टू फायू आणि हे काय येतं डबल झिरो येतो मात्र दोन अंक एका अंकानंतर पॉईंट आहे म्हणून हा पॉईंट जैसे तरी येतो म्हणून ॲन्सर काय येतं एकतीस हजार दोनशे पन्नास ओके ॲन्सर राईट आहे नेक्स्ट आपण बावीसवा क्वेश्चन घेत आहो जर ए व्यक्ती एक काम सहा दिवसात करतो ए व बी दोघे मिळून ते काम दोन दिवसात करत असेल तर बी हा एकटा ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल असं विचारण्यात आलेलं आहे ओके म्हणजेच काय तर सुरुवातीला असं हे काम आहे काम दोघेजणं काय काय करतात ए प्लस बी करतात ते किती याच्यात करतात तर दोन दिवसात करतात एकटा ए ते काम जर सहा दिवसात करत असेल तर बी किती दिवसात करेल असं विचारण्यात आलेलं आहे याच्यामध्ये खूप सिम्प्लिसिटी आहे याच्यामध्ये जर का समजा दोघेजणं दोघे मिळून काम करत असेल आणि त्यानंतर एका व्यक्तीचं जर दिलं असेल तर मायनस सिस्टीम घेणे लक्षात ठेवायची म्हणजेच काय घ्यायला लागेल तुम्हाला इथे इथे सरळ सरळ आपण सहा गुन्हेला दोन घेऊ ओके मन आणि त्यानंतर या दोनमधलं काय काढू डिफरन्स काढू म्हणजे सहा वजा दोन घेऊ म्हणजेच सायन दोन किती झाले बारा इथं किती येतं चार चार एक चार चार त्री बारा म्हणजे तीन दिवस ओके डायरेक्टली आन्सर निघाला आपल्याला तीन दिवस नेक्स्ट तेवीस क्वेश्चन हा मराठीच्या संदर्भातील आलेला आहे खालील मनीचा नेमका अर्थ विचारण्यात आलेला आहे मनी खूप विचारल्या जात आहे परीक्षेमध्ये गाडवाला गुळ्याची चौक आहे ओके गाडवाला गुळ्याची चौक आहे या मनीचा अर्थ येतो ज्याला एखाद्या गोष्टीचा गंध नाही त्याला त्या गोष्टीचे महत्त्व कळू शकत नाही म्हणजेच एखाद्याला इंटरेस्ट जर नसेल तर त्याच्या त्याला महत्त्व नसतेच अन्स सिग्निफिकंट असतो तो त्या वस्तूबद्दल किंवा त्या गोष्टीबद्दल म्हणून गाडवाला गुळ्याची चौक आहे त्याचा अर्थ आहे ज्याला एखाद्या गोष्टीचा गंध नाही त्याला त्या गोष्टीचे महत्त्व कळू शकत नाही चोवीसीसुद्धा मन विचारण्यात आलेलं आहे खालील मनीचा नेमका अर्थ कोणता गरज सरो वैद्य मरो ज्यावेळेस आपल्याला नेसेसिटी मीन्स गरज असते त्यावेळेस आपण त्याच्या घरी जातो खूप 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 खूपदा घरी जातो म्हणून त्याचा अर्थ येतो गरज असेपर्यंत पुढे पुढे करणे आणि मग न विचारणे आणि तोच जर व्यक्ती आपली गरज पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला कुठे भेटला तर आपल्याला आपण त्याच्याशी साधा बोलतसुद्धा नाही म्हणून मनीचा अर्थ येतो गरज सरो वैद्य मरो अर्थातच काय गरज असेपर्यंत पुढे पुढे करणे मग न विचारणे ओके सोयीचा क्वेश्चनसुद्धा मराठीशी रिलेटेड आलेला आहे कनिक तिमने या वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा कनिक तिमने या वाक्यप्रचाराचा अर्थ आहे मार देणे नेक्स्ट क्रियापद ओळखण्याच्या संदर्भातील नेक्स्ट क्वेश्चन आहे खेड्यातील माणसे बरीच पुढार पुढारली ओके खेड्यातील माणसे बरीच पुढारली यामध्ये क्रियापद जे आहे तर ते क्रियापद ओळखण्यास सांगितलेलं आहे तर क्रियापद हे केव्हा जास्तीत जास्त वेळ मोस्टली ते लास्टमध्ये असतं म्हणून पुढारली आणि ते ॲक्शन दर्शवतं म्हणजेच क्रिया दर्शवणाऱ्या शब्दाला काय म्हटलं जातं क्रियापद म्हटलं जातं पुढारणे ही एक क्रिया आहे म्हणून इथं परंतु हा क्रियापद कशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे हे क्रियापद कशा पद्धतीनं तयार झालेलं आहे ते बघू पुढे काय आहे तर अव्यय आहे आणि अव्ययापासून ते क्रियापद बनलेलं आहे म्हणून त्याला आपण अव्ययसाधी क्रियापद असं म्हणू शकतो मात्र इथे फक्त क्रियापद ओळखण्यासंदर्भात तेच क्वेश्चन आहे म्हणून यांसार काय होतं पुढारली ओके पुढे या अव्ययापासून पुढारली हे क्रियापद तयार झालेलं आहे असं आपण एक्स्ट्रा माहितीमध्ये सांगलेलं आहे ओके अठ्ठावीसवा क्वेश्चन आहे कर्म ओळखण्याच्या संदर्भात मुलांनी आंबा खाल्ला ओके खा खाण्याची क्रिया कोणावर घडली तर आंब्यावर खाणारा कोण तर मुले मुले काय झाला करता आणि आंबा काय झाला तर कर्म झाला ओके कर्म ओळखलेला ओळखायला सांगितलं आहे म्हणून आंबा हे त्याचा आन्सर आहे 
नेक्स्ट एकोणतीसवा क्वेश्चन आहे सप्तम विभक्तीचे प्रत्यय कोणते असं ह्या प्रश्नामध्ये येतं ओके सप्तम विभक्तीचे जे प्रत्यय आहे तर ते त ई आ असे आहे ओके विभक्तीच्या संदर्भात एक्स्ट्रा माहिती आपण घेऊ प्रथमा विभक्तीला कुठलाही प्रत्यय नाही त्याचा जो कार करता येतो करता येतो द्वितीय विभक्तीचे जे प्रत्यय आहे ते एक वचनामध्ये सलाती आहे तर अनेक वचनामध्ये सला नाती असे आहे आणि त्याचा जो कार करता येतो कर्म येतो तृतीय विभक्तीचे प्रत्यय नेयसी आहेत आणि त्याचा जो कार करता येतो कर्ण अर्थात साधनाच आहे चतुर्थीचे एकवचनी प्रत्यय सलाती आहे तर अनेक वचनी प्रत्यय सला नाती असे आहे आणि त्याचा जो कार करता येतो संप्रदान आहे ओके संप्रदान म्हणजे दान किंवा भेट असं होते पंचम विभक्तीचे जे कार पंचविभक्तीचे जे प्रत्यय आहे ते उ उन हुन असे आहे तर कारकार्थ अपादान आहे षष्ठी विभक्तीचे प्रत्यय चाचीचे आहे सर्वनामाच्या संदर्भात ते झाजीचे असं होतं आणि त्याचा जो कारकार्थ आहे तो संबंध असा आहे सप्तमविभक्तीचे आपण लक्षातच घेतलेले आहे सुरुवातीला तर ते तय्य आहे त्याचा जो कारकार्थ आहे तो अधिकरण असा आहे आणि संबोधन या ही जी आठवी विभक्ती आहे त्या संबोधन विभक्तीचा जो प्रत्यय आहे तर तो नो आहे ओके मूल जर म्हटलं तर त्याला हाक देताना आपण मुलांना असं म्हणतो म्हणून त्याचाला प्रत्येक आहे तर तर नो येतो ओके त्यानंतर आपण जाणार आहो तिसरा क्वेश्चन तिसरा क्वेश्चन हा सिनोनाइम्स मीन्स समानार्थी शब्द ओळखण्याच्या संदर्भात आहे अंबर हा शब्द देण्यात आलेला होता अंबर म्हणजेच काय होतं आकाश त्यालाच आपण आभाळ म्हणतो त्यालाच आपण अंबर तर आलेलाच आहे गगन म्हणतो अस्ता न म्हणतो अंतरिक्षसुद्धा म्हणतो तारांगणसुद्धा म्हणतो ख एकाक्षरी जो शब्द आहे ख हा सुद्धा त्याचा समानार्थी शब्द आहे व्यम म्हणजे अंबर म्हणजे आकाशच होतं वितान म्हणजे आकाश म्हणजे अंबरच होतं वियतसुद्धा अंबरच होतं ओके मीन्स अंबर ज्या समान याच्या समानार्थी शब्द काय क्रमशः आकाश आभाळ अंबर गगन अस्थान अंतरिक्ष तारांगण ख व्यम वितान आणि वियत ओके अशा प्रकारे आपण सात जुलै दोन हजार एकोणीसच्या मॉर्निंग शिफ्टमध्ये जे काही क्वेश्चन आहे त्यामध्ये एक्स्टर्नल्स टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ओके थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग